بینندگان عزیز میهمان برنامه امروز شخصیتی است که وقتی اشرف و مجاهدان اشرفی در معرض حملات جنایتکاران از سوی مزدوران نیروی قدس بودند به حمایت از اونها شتاف و از اون موقع در کارزارهای پی در پی از پشتیبانان این مقاومت و مجاهدین بوده جنرال جیمز جونز اولین مشاور امنیت ملی دولت رئیس جمهور اوباما وی قبل از اون فرمانده ناتو و فرمانده سپاه تفنگداران دریایی بوده ویلکم تو ار پروگرام جنرال جونز به برنامه ما خیلی خوش آمدید ما یه افتخاره که میتونیم این گفتگو رو با شما داشته باشیم جنرال جونز این ریاکشن تو یور پریویس ویزیت تو اشرف در مورد دیدار قبلی شما از اشرف ولی فقیه رژیم واکنشی نشون داد که میخواستیم با هم ببینیم و بعد سوالات هم رو از شما بپرسم در میدان مسائل امنیتی همین قبل از این قضایی چند روز قبل از قضایی آبان ما این قضایی های مربوط به بنزین و این حدوا در یک کشور اروپایی یک کشور کوچک اما شریر واقعا خبیس در اروپا یه انصار آمریکایی با یه تعداد ایرانی مزدور وطن فروش جمع شدن دور هم علیه جمهوری اسلامی بنا کردن برنامه ریزی کردن و نقشه درست کردن نقشه هم همون چیزی بود که ما چند روز بعدش در قضایای بنزین دیدیم یعنی مردم از حادثه بنزین اوقاتشون تلخ بود یه عده از مردم آمادن بیرون به عنوان اعتراض به مجرد این که مردم یه تعدادی از مردم البته خیلی هم نبود وارد میدان شدن این فریب خوردگان این مغرزین این امال دشمن همون برنامه رو شروع کردن اجرا کردن یعنی بیان تخریب کنن، آتش بزنن، آدم بکشن، ویران کنن، هم مراکز دولتی را، هم مراکز مردمی را، جنگ را بندازن. این نقشه قبلی بود. البته این که میگم چند روز قبل از این، این چند روز تجدید نقشه بود. این کارهایی بود که از قبل کرده بودن، افراد را آماده کرده بودن، یه ده مزدور رو پول داده بودن، این کارا را هم میکنن هر چه به توانند انجام میدن جنرال جونز ویدیو رو دیدیم و متوجه موضع رژیم ایران شدیم نظر شما نسبت به نقش سازمان مجاهدین در قیام ها و حراس رژیم از حمایت بین المللی از مجاهدین چی؟ Well, I, I had not seen the clip before, so I'm, I must say that uh, I'm, I'm flattered that the Supreme Leader has time to pay attention to someone like me who came to Camp Ashraf III uh, to renew my ties and support uh, for, the, uh, for the cause of freedom and liberty for the Iranian people. Uh, the sooner that happens, in my view, the better off the world will be. And um, I think that um, I'm, I'm hopeful that the day is coming when, when uh, the people of Iran uh, enjoy the freedoms and prosperity and the peace that goes with a, a democratic regime. Yes. General, uh, recently the Iranian regime has issued a list of so-called... General. به تازگی رژیم ایران یک لیست به اصطلاح تحریم رو منتشر کرده شامل نام شما و شست نفر دیگه از همکارانتون که حامی مجاهدین هستند. من این لیست رو اینجا دارم و نام شما رو در ردیف 29 میبینم لیستی که خبرگزاری رسمی رژیم ایران منتشر کرده واکنش شما به اون چه آخوندها در این مورد میگن چیه؟ what you say to the mullahs on this matter. Well, I'm, I'm uh, maybe a little disappointed that I'm not in the top 10, <laughs> but uh, I understand that. Um, I'm happy to be on the list. Uh, it is a distinguished list of Americans who are passionate and dedicated 
to the day when democracy uh, comes to the people of Iran and all that goes with it, including the freedoms and the prosperity, uh, and a, and a, and a, which will liberate a people to rejoin the family of nations and to make uh, the great contributions in the future that the Iranian people have made in the past. Yes. General Jones, do you have supported the tempo plan of Mrs. Rajavi? General Jones, شما از برنامه ده ماده ی خانم رجایی حمایت کردید. و قبلا شاهد بودیم که در این مورد صحبت هم کردید. دلیل حمایت شما از این برنامه ده ماده ای چیه؟ Well, as you know, the, in the United States, um, uh, we we have a document called the, the Constitution of the United States. Uh, it's a far-reaching, visionary document that was written many years ago. Uh, Mrs. Rajavi's 10-point plan, I refer to as um, Jeffersonian in, in uh, its substance and admirable in its uh, reach and vision. And um, I don't think there's anyone, anyone that I've talked to in our government that would disagree with any one of the 10 points that she advocates. And, uh, I hope that the day comes when the people of Iran can live by those 10 points. Uh, General, uh, sometimes we witnessed some... General, گاهی شاهد هستیم که برخی از حامیان رژیم یا کسانی که سیاست های رژیم ایران رو تبلیغ می کنند و از سیاست مماشات دفاع می کنند مطرح می کنند که این رژیم جایگزینی نداره و تنها جایگزین بازگشت به رژیم قبلی در داخل ایرانه. نظر شما در این مورد چیه؟ What do you think about this? I think the, uh, there is an alternative, and I think it's been articulated uh, in the 10 points that Mrs. Rajavi has, uh, has published and spoken about quite eloquently. Um, and I don't think there is, a, there is an alternative, certainly not to go back to a previous regime, but to forge a new vision for a free Iran, a democratic Iran, uh, a place where people and families are happy and, and don't live under the fear of um, arrest, torture, imprisonment, and even death. Uh, this, is not, this is not the future of Iran, and um, it's not one that I think anyone who has spent time with uh, the, uh, the resistance movements in Iran, um, I think they, they understand this, that there is no choice. Um, our government has said that we will not let um, Iran acquire a nuclear weapon. That implies a lot of things, but I take, I take, uh, I take that policy at its word for what it implies. We, will not, we must not let Iran acquire a nuclear weapon, period. Yes. Um, my last question. Right now, the Iranian people. به عنوان آخرین سوال، اکنون مردم ایران، زنان و مردان به شما گوش میدن. اونها مدت هاست رابطه شما رو با مجاهدین و جنبش اونها و مقاومت ایران دنبال کردن. در این روزهای سخت به مردم ایران چه پیامی دارید و چه میگید؟ I would say that uh, the Iranian people should understand that they are not alone. Um, that um, the world is undergoing some very interesting times, historical times right now. This is a, a, a contest of autocracies versus democracies, and it's extremely important that democracies prevail. If the democracies do not prevail and they show weakness, they show a tendency to fold under pressure, if they show a tendency to gravitate towards appeasement, as we discussed, um, then the end will not be a good one. But if we are resolute and we support the people of Iran, the people of Ukraine and other countries that seek to have uh, a better life, uh, a, a more prosperous, more free, more uh, creative, innovative life uh, for themselves and their children, uh, then I have no doubt that we'll succeed. So I think more than ever the, the people of Iran should understand that they are not alone. The Ukrainian people are fighting for the same principles and others around the world will be emboldened and um, have the courage to um, 
stand and, and fight for what is right. And um, the cause is just, the cause is right. And I have no doubt that um, in Ukraine and in Tehran, the, the people will, will succeed. You're very kind, thank you. I'm 78 years old and I hope that uh, I'll have the opportunity to walk the streets of Tehran in a, in, and breathe the free air of the Iranian people. حتما این محقق خواهد شد. از شما بسیار متشکرم.